లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం ఏడవ తరగతి పాఠ్యాంశమైనటువంటి వాతావరణము శీతోష్ణ స్థితి అనే పాఠ్యాంశంలో కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాలను మనం నేర్చుకుందాం థ్యాంక్ యూ వాతావరణము శీతోష్ణ స్థితి వాతావరణము శీతోష్ణ స్థితి అనే అంశాలలో రెండు రకాల విభాగాలుగా మనం వర్గీకరించుకున్నట్లయితే వాతావరణము వాతావరణము అంటే మన ప్రాంతంలో పడేటటువంటి వర్షపాతం కానీ బాగా ఎండలు కానీ మన చుట్టూ ఉండేటటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు వర్షం ఎలా వర్షం పడుతుందా ఎండగా ఎక్కువగా ఉందా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉందా చలిగా ఉందా ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ మనం వాతావరణము అని చెప్తాం బయట వాతావరణం ఎలా ఉంది అంటే బయట వేడిగా ఉందా వర్షం పడుతుందా చలి ఎక్కువగా ఉందా అని అర్థం వాతావరణము బయట వాతావరణం ఎలా ఉంది అంటే అది అర్థం ఇక్కడ వాతావరణము అనే దాని గురించి చెప్పుకోబోయే ముందు పెద్దవాళ్ళు వర్షం పడబోయేటటువంటి ముందే మనకి కొన్ని రకాలైనటువంటి వార్నింగ్లు ఇస్తారు కొంతసేపట్లో వర్షం పడబోతుంది కావలసిన పరికరాలన్నీ కూడా సర్దుకోండి పొలాల్లో ఉన్నటువంటి పొలం పనిచేసే వాళ్ళు చాలామంది పెద్దవాళ్ళు వర్షం పడబోతోంది అన్నీ కూడా సర్దుకోండి అని వాళ్ళు ముందుగానే చెప్తారు ఎలా చెప్తారు వాళ్ళు కొన్ని రకాలైన సూచికలను ఆధారంగా చేసుకుని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఎలాంటి సూచికలు మబ్బులు బాగా పట్టడం మబ్బులు నల్లగా మబ్బులు బాగా పట్టడం చల్లని గాలులు వీయడం ఇలాంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి సూచనల ద్వారా వర్ష సూచికలు అంటారు వాటిని పెద్దవాళ్ళు ఈ వర్ష సూచికల ద్వారా వాతావరణం చల్లగా అయిపోతుంది చల్లటి గాలులు వీస్తూ ఉంటాయి మబ్బు బాగా పడుతుంది మేఘాలు బాగా పడతాయి పైన మేఘాలు ఎక్కువగా ఉండడం ఇలాంటి సూచికల ఆధారంగా పెద్దవాళ్ళు వర్షం ముందుగానే పడబోతుంది అని ముందుగానే చెప్పడం జరుగుతుంది దాన్ని వర్ష సూచికలు అంటారు పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన ప్రతిసారి వర్షం పడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కొక్కసారి పడకపోవచ్చు కారణం ఏంటంటే గాలి ఎక్కువగా వీచడం వల్ల ఆ వచ్చినటువంటి మేఘాలు మొత్తం కూడా చల్లా చెదురైపోయి వర్షం పడకపోవచ్చు కానీ ఎక్కువ శాతం వర్షం పడుతూ ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్లుగా ఈ విధంగా వర్ష సూచికల ద్వారా కొన్ని రకాలైనటువంటి వర్ష సూచికల ద్వారా వాళ్ళు వర్షం పడుతుందా లేదా అనేటటువంటి విషయాన్ని ముందుగానే చెప్తూ ఉంటారు ఓకే నెక్స్ట్ అంశము వాతావరణ సమాచారం వాతావరణ సమాచారం అంటే మీరు రోజు పేపర్లలో రేడియోలలో టీవీలలో చూస్తూ ఉంటారు వాతావరణ సమాచారము అని వార్తలు చదివేటప్పుడు చివరిలో వాతావరణ సమాచారము అని తెలియజేస్తారు అంటే గత రెండు రోజుల నుంచి నిన్న వాతావరణం ఎలా ఉంది ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడ్డాయి ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఎక్కడైనా వరదలు ఏమైనా వచ్చాయా లేకపోతే ఎక్కడైనా తుఫాన్ వచ్చిందా ఇలాంటి వివరాలన్నింటిని ఇలాంటి వివరాలన్నింటినీ తెలియజేసేటటువంటి దాన్ని వాతావరణ సమాచారము అంటారు ప్రతిరోజు మనం వార్తల్లో చివర వింటూ ఉంటాం వాతావరణ సమాచారాన్ని ఇది వాతావరణ సమాచారము అంటారు ఈ వాతావరణ సమాచారానికి సంబంధించినటువంటివి ఏమేమి ఉంటాయి ఒకసారి కనుక మనం పరిశీ పరీక్షించినట్లయితే గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్ట మరియు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు అదేవిధంగా సూర్యోదయం సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం సూర్యాస్తమయం అదేవిధంగా మేఘాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆకాశం ఎలా ఉంది ఆకాశం ఎలా ఉంది మేఘావృతమై ఉందా లేదా నిర్మలంగా ఉందా అనేటటువంటి విషయం మేఘావృతమా లేదా నిర్మలమా అనేటటువంటి విషయం అదేవిధంగా తేమ ఎలా ఉంది వర్షం పడిందా లేదా వర్షం పడిందా లేదా ఇలాంటి వివరాలన్నింటినీ కూడా వాతావరణ సమాచారంలో తెలియజేయడం జరుగుతుంది 
మీరు వార్తల్లో టీవీల్లో పేపర్లలో చూస్తూ ఉంటారు ఒక ప్రాంతంలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది నిన్న గుంటూరులో లేదా విజయవాడలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది వర్షం ఏమైనా పడిందా లేదా ఆకాశం ఎలా ఉంది మేఘావృతమై ఉందా నిర్మలంగా ఉందా ఉదయం సూర్యోదయం ఎన్ని గంటలకైంది సూర్యాస్తమయం ఎన్ని గంటలకైంది ఇలాంటి వివరాలు అన్నింటినీ మనం వాతావరణ సమాచారం కింద తీసుకుంటూ ఉంటాం ఇది వాతావరణ సమాచారం రోజు పేపర్లలో వార్తల్లో టీవీల్లో చెప్తూ ఉంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ఫోర్కాస్ట్ అంటే ముందుగానే చెప్పటం రేపు ఎల్లుండి రెండు రోజుల ముందు రాబోయేటటువంటి వాతావరణాన్ని ఊహించి ముందుగానే చెప్పేటటువంటి దానిని వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అంటారు ఈ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయం వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయం ముందుగానే వీళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే వాతావరణ సమాచార శాఖ వాళ్ళు ఉంటారు ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది వాతావరణ సమాచార డిపార్ట్మెంట్ వాతావరణ శాఖ ఈ వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు కొన్ని రకాల పరికరాల ఆధారంగా కొన్ని రకాల పరికరాల ఆధారంగా మరియు వాతావరణాన్ని పరిశీలించటానికి ప్రత్యేకంగా తయారు చేసి భూమి యొక్క కక్షలోకి పంపించినటువంటి ఉపగ్రహాలు వాతావరణ ఉపగ్రహాలు అంటారు వాటిని ఆ వాతావరణ ఉపగ్రహాలు ఇచ్చినటువంటి సమాచారం మేరకు వాతావరణ సమాచారాన్ని ఆ ఉపగ్రహాలు ఇచ్చినటువంటి వాతావరణ సమాచారాన్ని విశ్లేషించి అదేవిధంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి పరికరాల ఆధారంగా వాళ్ళు రెండు రోజుల ముందుగానే జరగబోయేటటువంటి వాతావరణ సమాచారాన్ని రేపు ఎల్లుండి రెండు రోజుల్లో ఎలా ఉండబోతుంది రాబోయేటటువంటి రెండు రోజుల్లో వాతావరణము పొడిగా ఉండవచ్చు రాబోయే రెండు రోజుల్లో ఉరుములతో కూడినటువంటి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది రాబోయే రెండు రోజుల్లో తుఫాను రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇలాంటి అనౌన్స్మెంట్లు చేస్తూ ఉంటారు మీరు వినే ఉంటారు ఈ రాబోయేటట్ రెండు రోజులు అనేటటువంటి ముందుగా ఎలా తెలుస్తుందంటే ఈ వాతావరణ సమాచార శాఖ వాళ్ళు ఆ ఉపగ్రహాలు భూమి పైన ఉన్నటువంటి ఉపగ్రహాలు తీసినటువంటి ఫోటోల ఆధారంగా భూమి పైన ఉన్నటువంటి ఉపగ్రహాలు ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో మేఘాలు బాగా ఆవరించి ఒక వాయుగుండం లాగా తయారై ఉన్నది అనేటటువంటి ఫోటోని పంపించింది అనుకోండి ఆ ఫోటో ఆధారంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి వాతావరణం వర్షం బాగా పడబోతుంది తుఫాను పడబోతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ముందుగానే వాళ్ళు పరిశీలించి ముందుగానే ప్రజల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు ఆ ముందుగానే హెచ్చరించే దాన్ని మనము వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అని చెప్తాం ఓకే నెక్స్ట్ వెదర్ రిపోర్ట్ ఈ వెదర్ రిపోర్ట్ ఇందాక చెప్పిన సమాచార వాతావరణ సమాచారాన్ని మనం వెదర్ రిపోర్ట్ అంటాం ప్రతిరోజు కూడా వెదర్ రిపోర్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు ప్రతిరోజు కూడా లేదా వారానికి ఒకసారి వారానికి రెండు సార్లు వెదర్ రిపోర్ట్ తీసుకుంటారు మన స్కూల్ దగ్గర కూడా ఒక వెదర్ రిపోర్టింగ్ స్టేషన్ ఒకటి ఉంది ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతం ఒకటి ఉంది ఆ ప్రాంతంలో ప్రతిరో వారానికి ఒకసారి రెండు సార్లు వాళ్ళు వచ్చి వర్షపాతం ఎలా ఉంది ఉష్ణోగ్రతలు ఎలా ఉన్నాయి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత వర్షం ఏమైనా నమోదైందా వాతావరణం ఎలా ఉంది మేఘావృతం ఏ ఉందా లేకపోతే చల్లగా ఉందా ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ కొన్ని రకాల పరికరాలు ఉంటాయి ఆ ప్రాంతంలో ఆ గదిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరికరాల ఆధారంగా అంచనా వేసుకొని వెళ్తారు ఆ అంచనా వేసుకొని వెళ్ళినటువంటి దాన్ని టీవీలకు పేపర్లకు రేడియోలకు ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఆ వాతావరణ సమాచారాన్ని మనకి చదివి వినిపిస్తూ ఉంటారు దాన్నే మనము వెదర్ రిపోర్ట్ అని చెప్తాం వెదర్ రిపోర్ట్ వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు ప్రతిరోజు నమోదు చేసి దాన్ని ప్రజలకు అందజేస్తూ ఉంటారు దాన్నే మనం వెదర్ రిపోర్ట్ అంటాం తర్వాత వాతావరణంలోని కొన్ని అంశాలను ఎలా కొలుస్తారు చెప్పాను కదా వెదర్ రిపోర్ట్ ఎలా తయారు చేస్తారు వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అంటే వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని రకాల అంశాలు ఏవి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం ఆకాశం ఏ విధంగా ఉంది తేమ ఎలా ఉంది వర్షం పడిందా లేదా ఇలాంటి విషయాలను ఎలా పరిశీలిస్తారు ఏ ఏ పరికరాలను వాడతారు ఎలా కొలుస్తారు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి అంశాలను కొలవటం మొదటి అంశం ఉష్ణోగ్రత ఉష్ణోగ్రత ఎలా ఉంది గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత అంటే ఒక ప్రా ఒక రోజులో ఉండేటటువంటి ఎక్కువ మధ్యాహ్నం పూట బాగా వేడిగా ఉంటుంది కదా ఆ మధ్యాహ్నం పూట ఉండేటటువంటి ఒక రోజులో మధ్యాహ్నం పూట ఉండేటటువంటి ఉష్ణోగ్రతని మనం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత అని చెప్తాం అదే రాత్రి పూట బాగా చల్లగా ఉంటుంది అర్ధరాత్రి అలాంటి ఉష్ణోగ్రతని ఆ రోజుకి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత అని చెప్తాం ఈ గరిష్ట మరియు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతల్ని సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకము అనేటటువంటి పరికరం ద్వారా కొలుస్తారు సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకము సిక్స్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈ ఉష్ణమాపకాన్ని కనుక్కున్నాడు కాబట్టి అతని పేరు మీదే 
సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకము అని చెప్తాం ఈ విధంగా ఉంటుంది సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకం ఈ సిక్స్ సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకం ద్వారా ఈ సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకంలో మనకి పాదరస మట్టం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆల్కహాల్తో కూడినటువంటి ఆల్కహాల్ మట్టాలు ఉంటాయి ఆ ఆల్కహాల్ మట్టాలని పాదరస మట్టాలని ఒక అయస్కాంతాన్ని ఉపయోగించి అడ్జస్ట్ చేయవచ్చు పైకి కిందకి అడ్జస్ట్ చేసి ఒక చోట ఉంచినట్లయితే అది ఆ రోజు నమోదైనటువంటి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతని ఒకవైపు మరియు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతని ఒకవైపు చూపిస్తుంది తద్వారా మనకి నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆ కనిష్ట గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే నిన్న నమోదైనటువంటి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఎంత మరియు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఎంత అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకం ద్వారా మనము తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ అంశం ఏంటంటే వర్షపాతం వర్షపాతాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే దీన్ని రెయిన్ అని చెప్తాం ఇంగ్లీష్లో వర్షపాతాన్ని కొలిచేటటువంటి మాపకం పేరు రెయిన్ గేజ్ రెయిన్ గేజ్ అనేటటువంటి పరికరం ద్వారా వర్షపాతాన్ని కొలుస్తారు దీన్ని వర్ష మాపకము అని కూడా అంటారు దీనికే ఇంకొన్ని రకాల పేర్లు ఉన్నాయి దాన్నే యూడోమీటర్ అని అదేవిధంగా పల్వనోమీటర్ అని అదేవిధంగా ఆంథ్రోమీటర్ అని కూడా అంటారు ఈ పరికరాన్ని పరికరాన్ని ఆంథ్రోమీటర్ పల్వరోమీటర్ యూడోమీటర్ రెయిన్ గేజ్ వర్ష మాపకం తెలుగులో అయితే వర్ష మాపకము ఈ విధంగా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు దీన్ని అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్థూపాకారపు పాత్ర ఉంటుంది ఆ స్థూపాకారపు పాత్ర లోపల ఒక కొలజాడి ఉంటుంది ఆ కొలజాడి పైన సెంటీమీటర్లలో ఒక స్కేల్ గుర్తించబడి ఉంటుంది ఒక సెంటీమీటర్ రెండు సెంటీమీటర్ మూడు సెంటీమీటర్ స్కేల్ గుర్తించబడి ఉంటుంది ఆ కొలజాడిని ఆ స్థూపాకారపు పాత్ర మధ్యలో ఉంచుతారు ఆ కొలజాడి పైన ఒక గరాటును బోర్లిస్తారు ఒక పెద్ద గరాటును బోర్లిస్తారు బోర్లించి ఆ తయారైనటువంటి పరికరాన్ని మనం రెయిన్ గేజ్ అంటాం అది వర్షం పడేటటువంటి ప్రాంతాల్లో అలా పెట్టినప్పుడు ఆ వర్షపు చుక్కలు ఆ గరాటు గుండా వెళ్ళి కొలజాడి లోపల చుక్కలు చుక్కలుగా పడతాయి అలా కొంతసేపు వర్షం పడిన తర్వాత ఆ కొలజాడిని బయటకు తీసి ఎన్ని సెంటీమీటర్ల వర్షం పడింది ఎన్ని నీళ్లు లోపలికి వెళ్ళాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం వర్షం పడేటప్పుడు చుక్కలు చుక్కలుగానే కదమ్మా పడేది కాబట్టి ఆ చుక్కలు చుక్కల్ని ఆ కొలజాడిలో నమోదవుతా కొలజాడి లోపలికి వెళతాయి కొలజాడిలో ఉన్నటువంటి వర్షపాతాన్ని ఆ పైన సెంటీమీటర్లో ఒక సెంటీమీటర్ రెండు సెంటీమీటర్లు మూడు సెంటీమీటర్లు అని ఎంతవరకు వాటర్ వస్తే అంతవరకు దాన్ని నమోదు చేయడం జరుగుతుంది తద్వారా వర్షపాతము రెండు సెంటీమీటర్లు ఒక సెంటీమీటరు మూడు సెంటీమీటర్లు ఇలా వర్షపాతాన్ని కొలవడం జరుగుతుంది సెంటీమీటర్లలో ఓకేనా ఈ విధంగా రెయిన్ గేజ్ అనేటటువంటి పరికరాన్ని ఉపయోగించి మనము వర్షపాతాన్ని వర్షం ఎంత పడింది అనేటటువంటి విషయాన్ని కొలుస్తూ ఉంటాము అదేవిధంగా గాలి వీచేటటువంటి దిశ ఈ గాలి వీచేటటువంటి దిశను కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించే పరికరం పేరు యానిమోమీటర్ యానిమోమీటర్ అనేటటువంటి పరికరం ద్వారా యానిమోమీటర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పొడవైనటువంటి కింద ఆధారం ఉంటుంది ఆధారానికి ఒక పొడవైనటువంటి కడ్డీలాగా ఉంటుంది దాంట్లో ఆ దిశను తెలియజేయడానికి ఒక బాణం గుర్తు లాంటిది ఉంటుంది ఆ బాణం గుర్తు లాంటి పరికరము గాలికి గాలి చిన్నగా వీసినా కూడా అది తిరుగుతూ ఉంటుంది గాలి ఎటువైపు వీస్తే ఆ దిశలో ఆ బాణం గుర్తు అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అలా మూవ్ అవ్వడాన్ని బట్టి ఆ దిశలో గాలి వీస్తుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇలా వర్షము యొక్క సారీ గాలి వీచేటటువంటి దిశను కనుక్కోవడానికి యానిమోమీటర్ను ఉపయోగిస్తారు అదేవిధంగా ఈ యానిమోమీటర్ దిశను మాత్రమే కాకుండా గాలి ఎంత వేగంగా వీస్తుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తుంది అది ఇంకో యానిమోమీటర్లో కలిపే ఉంటుంది పైన నాలుగు రకాలైనటువంటి చిన్న చిన్న కప్స్ లాగా ఉంటాయి ఆ కప్స్ గాలికి వేగంగా గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఉంటాయి తిరిగి గాలి ఎంత వేగంతో వీస్తోంది అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ యానిమోమీటర్ అనేది తెలియజేస్తుంది కాబట్టి యానిమోమీటర్ గాలి వేగాన్ని తెలియజేస్తుంది అదేవిధంగా గాలి ఏ దిశలో ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అంశము తేమ లేదా ఆర్ద్రత అంటారు గాలిలో ఉన్నటువంటి నీటి ఆవిరినే ఆర్ద్రత లేదా తేమ అంటారు ఈ తేమను కొలవడానికి కొన్ని ప్రత్యేక రకాలైనటువంటి పరికరం ఉంటుంది ఆ పరికరం ద్వారా గాలిలో ఎంత డిజిటల్ పరికరం ఒకటి ఉంటుంది ఆ పరికరం ద్వారా గాలిలో ఎంత తేమ ఉంది ఎంత ఆర్ద్రత ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు పరిశోధిస్తూ ఉంటారు దాని ద్వారా వర్షం పడబోతుందా లేదా అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ముందుగానే పసిగట్టవచ్చు ఈ విధంగా వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను వివిధ రకాలైనటువంటి పరికరాలను ఉపయోగించి 
కనుక్కోవడం మరియు రాబోయేటటువంటి వాతావరణ సమాచారాన్ని ముందుగానే తెలియచేయటం ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ వాతావరణ సమాచార శాఖ వాళ్ళు చేస్తూ ప్రజలకు ఎంతగానో తోడ్పడుతూ ఉంటారు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ అంశం ఏంటంటే అదేవిధంగా నెక్స్ట్ అంశం ఏంటంటే శీతోష్ణ స్థితి శీతోష్ణ స్థితి అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి ఒక సంవత్సర కాలం పాటు లేదా ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులను అంచనా వేసి తద్వారా నిర్ణయించేదాన్ని శీతోష్ణ స్థితి అంటాం అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతంలో కొన్ని సంవత్సరాలుగా వర్షాలు బాగా ఎక్కువగా పడుతున్నాయా లేదా ఎండలు బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయా చలి ఎక్కువగా ఉందా అనేటటువంటి వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉందా తుఫాన్లు ఎక్కువగా వస్తున్నాయా అనేటటువంటి విషయాలను పరిశీలించి ఆ పరి విషయాల ఆధారంగా శీతోష్ణ స్థితి శీతోష్ణ స్థితి అంటే చెప్పాను కదా ఒక ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఒక ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులనే శీతోష్ణ స్థితి అంటారు ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఒక ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులను వర్షం ఎలా ఉంది ఎండ ఎలా ఉంది చల్లగా ఉండేటటువంటి వాతావరణం ఎలా ఉంది చలి ఎలా ఉంది ఇలాంటి వర్ష ఇలాంటి వాతావరణ సమాచారం మొత్తం కూడా పరిశీలించి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆ ప్రాంతం ఎలా ఉంది వాతావరణ పరంగా అనేటటువంటి విషయాలనే పరిస్థితి ఆ ప్రాంతం యొక్క శీతోష్ణ స్థితి అంటాం ఈ శీతోష్ణ స్థితి అనే అంశాలను ఒక ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి శీతోష్ణ స్థితిని పరిశీలించడానికి మన భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి ప్రాంతాలలో రకరకాల రాష్ట్రాలు ఉంటాయి మన భారతదేశంలో ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉండేటటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులను పరిశీలించడానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది అదేంటంటే ఇండియన్ మెట్రోలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఈ ఇండియన్ మెట్రోలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే వివిధ ప్రాంతాలలో ఉండేటటువంటి వాతావరణ సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సేకరించి నమోదు చేసుకుంటూ ఉంటుంది తద్వారా ఆ ప్రాంతము ఎలాంటి ప్రాంతము అనేది నిర్ణయిస్తుంది కొన్ని సంవత్సరాల పాటు సేకరించి ఉదాహరణకి కేరళ ఉంది కేరళలో మొన్నే మనకి వరదలు వచ్చాయి కారణం ఏంటంటే కేరళలో యాక్చువల్గా ఎక్కువ వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి అది సముద్రానికి కొంచెం దగ్గరగా ఉంటుంది కేరళలో ఎక్కువ కొండలు కొండ ప్రాంతాలు చెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండటం వల్ల ఎక్కువగా వర్షాలు జనరల్గా వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతం కేరళ కానీ అక్కడ కేరళలో ఉన్నటువంటి ప్రకృతిని చెట్లను నరికివేసి హోటళ్ళు అలాంటివి నిర్మించడం ఇలాంటి అభివృద్ధి కోసమని ప్రకృతిని డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల ఈ మధ్య కేరళకి వరదలు రావడం జరిగింది అంటే ప్రకృతిని ఉన్నటువంటి ప్రకృతిని ఉన్నట్లుగా ఉంచకుండా దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం ద్వారా మనకి వరదలు రావడం జరిగింది యాక్చువల్గా కేరళ అనేది మామూలుగానే వర్షం ఎక్కువగా పడే ప్రాంతం దానికి తగ్గట్టుగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే వరదలు రాకుండా ఉండేవేమో గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వాలకు ఆ కేరళ ప్రభుత్వాలకు ఈ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇండియన్ మెథడాలజికల్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి వార్నింగ్స్ని వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా మీరు ప్రకృతిని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు రకరకాల చట్టాలు నరికివేయడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు హోటల్స్ అభివృద్ధి కోసం చేస్తూ ఉన్నారు అనే విషయాలను చెప్తూ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు గమనించకుండా ఉండడం వల్ల ప్రకృతిని డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల మొన్న వరదల్లో చాలామంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడవలసి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ అసలే వర్షాలు ఎక్కువగా పడే ప్రాంతం దానికి తగ్గట్టుగా జాగ్రత్తలు పడినటువంటి వర్షం పడినట్లుగా వెళ్ళేటట్టు విధంగా ఏర్పాటు చేసుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కానీ ఉన్నటువంటి మార్గాలను కూడా సరిగ్గా ఉంచకుండా ప్రకృతిని డిస్టర్బ్ చేస్తే అలా వరదల రూపంలో ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా ఇంకొన్ని రాష్ట్రాల్లో మనకి బాగా వేడిగా ఉంటుంది రాజస్థాన్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఎడారి ప్రాంతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బాగా వేడిగా ఉంటుంది అక్కడ వర్షాలు ఎక్కువగా పడవు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గత కొన్ని సంవత్సరాలు ఒక పాతిక ముప్పై సంవత్సరాలుగా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కూడా అక్కడ వర్షాలు చాలా తక్కువగా పడుతున్నాయి అందుకని ఎక్కువ వేడిగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతంగా రాజస్థాన్ని పేర్కొంటూ ఉంటారు రాజస్థాన్ యొక్క ఉష్ణోగ్రత వేడిగా శీతోష్ణ ఉష్ణ ప్రాంతము అని చెప్తాం రాజస్థాన్ని రాజస్థాన్ అనేది ఉష్ణ ప్రాంతంగా ఫస్ట్ కేరళ చూసాం వర్షం ఎక్కువగా పడేటటువంటి ప్రాంతంగా చూసాం వర్షం ఎక్కువగా పడేటటువంటి ప్రాంతం వర్ష ప్రాంతం చెప్తాం అదేవిధంగా రాజస్థాన్ చూసినట్లయితే ఎక్కువగా వర్షాలు పడవు కాబట్టి దాన్ని ఉష్ణ ప్రాంతంగా చూస్తాం ఉష్ణ ప్రాంతము రాజస్థాన్ అనేది ఉష్ణ ప్రాంతం కింద చెప్తాం అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది సమశీతోష్ణ స్థితి ప్రాంతం సమశీతోష్ణ స్థితి 
సమశీతోష్ణ ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అటు ఉష్ణోగ్రత బాగా ఎక్కువగా ఉండదు వేడి ఎక్కువగా ఉండదు చలి ఎక్కువగా ఉండదు వర్షాలు కూడా మరీ ఎక్కువగా పడవు మరీ తక్కువగా పడవు అలాంటి సమశీతోష్ణ ప్రాంతంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని రకాల రాష్ట్రాలను కనుక మరి పరిశీలించినట్లయితే పశ్చిమ బెంగాల్ పరిశీలించినట్లయితే ఈ పశ్చిమ బెంగాల్లో వర్షాలు ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటాయి వరదలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి పశ్చిమ బెంగాల్ మరియు ఒరిస్సా ఇలాంటి ప్రాంతాలలో వర్షాలు ఎక్కువగా పడి వరదలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి తుఫాన్లు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అలాంటి ప్రాంతాల్లో ఈ విధంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాంతాలను మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని రకాలైన రాష్ట్రాలను అదేవిధంగా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కాశ్మీర్ చూసినట్లయితే కాశ్మీర్ ప్రాంతం చూసినట్లయితే చాలా చలిగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతం చలి వాతావరణం కలిగి ఉంటుంది బాగా అతి శీతోష్ణ స్థితి అతి ఉష్ణ ప్రాంతము అంటారు అతి ఉష్ణ ప్రాంతము అతి సారీ అతి శీతల ప్రాంతం అంటారు ఎప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతూ ఉంటాయి మైనస్లో నమోదు అవుతూ ఉంటాయి మంచు కురుస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతము మన జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ప్రాంతం మన ఇవన్నీ కూడా మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలే కొన్ని ప్రాంతాల్లో చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షం ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో సమశీతోష్ణ వాతావరణం ఉంటుంది కాబట్టి భారతదేశం మొత్తం కూడా సరాసరిగా భారతదేశం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశం అనేది సమశీతోష్ణ మండలంలో ఉంది అంటే భారతదేశం మొత్తం యావరేజ్గా చూసినట్లయితే ఎక్కువ వర్షాలు పడే దేశం కాదు ఎక్కువ ఎండగా ఉండే దేశం కాదు ఎక్కువ చల్లగా ఉండే దేశం కాదు సమశీతోష్ణ వాతావరణం కలిగి ఉన్నటువంటి దేశంగా నిర్ధారిస్తారు ఈ విధంగా వాతావరణము మరియు శీతోష్ణ స్థితి అనేటటువంటి ఈరోజు అంశంలో ఈరోజు నేర్చుకున్నటువంటి పాఠంలో వాతావరణం అంటే ఏంటి వర్ష సూచికలు వాతావరణ సమాచారం అంటే ఏంటి మరియు వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ముందుగానే తెలియజేసేటటువంటి వార్నింగ్స్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఏంటి వెదర్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి వాతావరణంలో అంశాలైనటువంటి ఉష్ణోగ్రతను వర్షపాతాన్ని గాలి వీచే దిశను గాలి వేగాన్ని తేమను ఏ విధంగా ఏ ఏ పరికరాలతో కొలుస్తారు అనేటటువంటి అంశం అదేవిధంగా శీతోష్ణ స్థితి అంటే ఏంటి శీతోష్ణ స్థితిని కొలిచేటటువంటి డిపార్ట్మెంట్ మరియు శీతోష్ణ స్థితి వివిధ పాంతాలలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో మన దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో శీతోష్ణ స్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర